Puis Mathieu, tu as gagné trois Coupes Stanley avec des trois. Euh, ça ça sent. Like, how, how does it feel? Parce que nous, on ne ah. sait pas. <rire> ben, c'est comme. Euh, c'est Dream Come True. Je pense que n'importe quel jeune joueur qui grandit rêve de gagner la Coupe Stanley. Tu sais, personnellement, j'avais gagné la Coupe Stanley à peu près mille fois quand j'étais jeune, parce que chaque fois que tu joues dehors, c'est toujours pour la Coupe Stanley. Et là, de réaliser son rêve à 21 ans, 22 ans, dans le temps, les deux premières Coupes, c'est quand même assez incroyable. Alors, dream come true. Puis là, c'est comme, c'est comme euh, irréel un peu quand tu l'as. Puis c'est juste plus tard que tu réalises toutes les choses qui s'est passées, puis euh, le parcours pour se rendre puis gagner en tant qu'équipe. Est-ce que tu as trouvé, t as, t as, évidemment, tu as joué pour deux équipes de Original Six. Oui. Donc, est-ce que tu as trouvé la, le, le, cirque, le cirque médiatique qui a été le même à Détroit qu'à Montréal? Non, je te dirais que ce pas pareil. Même quand on parle de Détroit, c'est Hockey Town. Oui, oui. Ça reste que, côté média, tu as quand même le football, le baseball, le basketball. Fait que tu as toujours des équipes, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, par rapport les années. Tandis que, tu sais, à Montréal, c'est le Canadien. C'est juste du Canadien, que ce soit good or bad, c'est le Canadien. Alors, je pense que c'est ça la grande différence. À Détroit, les médias sont dispersés un peu plus à cause que les quatre sports majeurs. Ouais. Puis, ton frère, il a, il a été dans un film, il a été dans une émission « Lancé compte ». Oui. C'est ça. Oui. Est -ce, puis, ça a été supposé d'être un peu la fiction du Canadien de Montréal. Est-ce que ça se rapprochait un peu, selon toi? Oh non, ben c'est... C'est pas pareil, là. Euh, je pense que les histoires qu'il y a eu dans l'ancien compte, c'est amplifié fois 10. Et, euh, mais ça a créé de la bonne TV. Parce que euh, moi, je l'écoutais dans les années 80, quand ça, quand ça a sorti. Puis là, lui, la Next Generation, le fils de Marc Gagnon, Francis Gagnon. Euh, ben, un, un fait cocasse, c'est que j'ai eu l'occasion de tourner avec eux. À un moment donné, les scènes de hockey au Colisée de Québec. Je jouais pour le Canadien contre mon frère. C'était quand même la rivalité. Et à deux, on a six coups de Stanley. Parce qu'elle a gagné trois avec le National de Québec. C'est vrai. Puis là, euh, est-ce que tu te rappelles du sketch que tu as fait avec Patrick Huard? Euh, Taxi 22. Oui. Taxi 22, une affaire. Il leur dit en podcast, sa poche bleue. Il l'a dit à Maxime Lapierre, je pense, c'est comme un, un, un truc de ballon ballet là. Ouais, ouais, ouais. Regarde à gauche, vise à droite, en affaire de la main. C'est -ce ben ça, j'allais te demander, est-ce que tu te rappelais du conseil qu'il t'a donné? Oui, oui, c'était une affaire. Mais je me rappelle, euh, on est arrivé en tournage, on n'avait pas de ligne. Ils nous ont donné des lignes. Hein, on est zéro acteur, là, nous autres. Mais ça s'est quand même bien déroulé. Mais Patrick, à chaque fois, each take, il disait quelque chose de différent pour nous faire rire. À chaque fois. Fait que tu vois qu'il y a un grand talent, mais tu sais ça, à la fin, là, vise à gauche, ou à droite, en avant de même. Il a mentionné aussi euh, que peut-être on ne devrait pas visiter les, les enfants en ce moment parce qu'il y a trop de virus qui se répand puis tout le monde se ramène à l'hôpital. Est-ce que ça se passe un peu la même chose en ce moment avec le Canadien? Oh là là, <rire> moi, on n'embarque pas dans les histoires de virus ces affaires-là. Moi, c'est fini. C'est passé bon, date. <rire> puis euh, Mathieu, dernière question aussi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un joueur qui te ressemble? Arbor Jackack. Oh boy! Euh, ça, moi, dans le fond, là, au hockey, c'est give it, give it everything you got. Tu sais, là, soit à chaque soir, je pense que c'est la constance. C'est ça que les entraîneurs recherchent le plus. Sois constant, soir après soir après soir. Amène ta détermination, ta fougue. Parce que des fois, tu n'es peut-être pas le plus talentueux, mais je pense que le travail va toujours battre le talent si le talent, il ne travaille pas. C'est une belle ligne, puis on continue à réutiliser. Merci à Mathieu, honnêtement. Pour un gars comme moi, dans les vingtaines, j'ai « grow up » avec toi. Donc, de te rencontrer, finalement, c'est un excellent, ah, ben un merci, excellent moment. Merci, merci, t'es gentil. Merci bon succès. Bon merci succès, beaucoup.